Hi, chào mừng anh em quay trở lại với channel Top Manga. Kizaru tiếp tục thể hiện đẳng cấp kinh dị của mình trong chương 1094 và Luffy vẫn không thể áp đảo đô đốc ánh sáng. Bất chấp việc cậu đang làm một tứ hoàng, đó là những tin tức được lích ra và nó được clicker uy tín The Win of Marco post lên trang cá nhân của mình. Ngoài ra còn có nhiều do gì liên quan đến chương 1094 sắp ra mắt. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong chương chuyện này? Hãy cùng bọn mình tìm hiểu trong video Do gì One Piece 1094 Sức mạnh khủng khiếp của Kizaru Đỉnh cao cuộc chiến Egghead Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, anh em đừng quên là bên mình có cung cấp tài khoản chat GPT chính chủ để phục vụ anh em học tập và làm việc với giá cực tốt. Link mình để ở phần mô tả dưới video này. Số 1. Sức mạnh kinh khủng của Kizaru Thông tin đầu tiên cũng là diễn biến mà chắc chắn sẽ xảy ra. Nó đã được các Laker uy tín cần phơm. Theo đó, chương 1094 sẽ tiếp tục xoay quanh trận solo giữa Luffy và Kizaru. Cuộc chiến ngày càng nóng lên và theo lời mô tả của người đưa tin thì anh ta còn không ngờ kèo đấu này phát triển nhanh đến vậy. Anh ta gọi chương 1094 là đỉnh cao của cuộc chiến chống lại Kizaru. Như vậy, khỉ vang vẫn đứng vững trước tứ hoàng Luffy. Không hổ danh là đô đốc khó đoán nhất One Piece, sự mơ hồ trong quan điểm công lý và những hành động dị hợm của Kizaru, nó đã che đậy sức mạnh thật sự của ông ấy. Không tham gia tranh giành trước thủy sư đô đốc, không thể hiện bất kỳ kế hoạch hay mục đích sâu xa nào. Thậm chí đôi lúc còn cố tình tỏ ra bản thân rén một đối thủ nào đó. Nhưng Kizaru lại là nhân vật đủ mạnh để đánh nhau với cả tứ hoàng Luffy. Đây là điều rất bất ngờ khi mà trước lúc cuộc chiến nổ ra đa phần độc giả đều dự đoán Luffy sẽ nhanh chóng hạ được Kizaru thậm chí là chuyển qua đánh nhau với Satan bởi dẫu sao, Luffy cũng là người hạ được tứ hoàng Kaido. Luffy là người đã thay thế cái danh sinh vật mạnh nhất thế giới của thầy đô. Việc cậu ấy solo thắng đô đốc là điều chắc chắn nhưng đời đâu như là mơ, Luffy loay hoay mãi vẫn không thể chiến thắng. Thậm chí, từ khi bắt đầu vai nhau đến giờ, đã ba chương chuyện trôi qua, nhưng thứ duy nhất mà Lu làm được là cản Kizaru giết Vegapunk và một pha ném khỉ vàng ra xa. Nhưng ở chiều ngược lại, Kizaru đã có một pha sút Luffy văng đi hàng cây số, cùng với đó là một vết cắt nhỏ ở mặt. Tuy Luffy chưa dùng Haki bá vương, nhưng không thể phủ nhận, Kizaru đã làm được những điều cực kỳ xuất sắc đúng với cái danh đô đốc, mũi lao chủ lực của chính phủ thế giới. Hiện tại, ở chương 1093 thì Kizaru và Luffy vẫn giữ thế trận rằng co, chưa bên nào thể hiện sự bất lợi hay vượt trội rõ rệt, và họ vẫn đang giấu bài. Luffy là Haki bá vương, Kizaru là khả năng thức tỉnh Logia, nhưng với những lời khẳng định chắc chắn đến từ Laker, có lẽ chương chuyện 1094 sẽ cho thấy trận chiến đỉnh điểm giữa Lu và Khỉ Vàng. Luffy có thể dùng đến Haki bá vương cấp cao. Thứ nhất, Kizaru quá khó khống chế, lơ ngơ lão lại xiên Vegapunk. Thứ hai, hải quân đã tràn vào. Luffy có Haki quan sát vô cùng tốt, cậu nhất định đã cảm nhận được kẻ thù mới. Thậm chí là bao nhiêu quân, mạnh đến đâu, có thể Lu cũng dễ dàng cảm nhận được mà thôi. Điều đó sẽ thúc đẩy cậu nhanh chóng hạ Kizaru để còn hỗ trợ cho những người còn lại. Khỉ vàng vẫn có vẻ mặt rất tự tin. Nó cho thấy lão chưa dùng năng lực thức tỉnh sớm như vậy. Trong trận chiến Wano, ta thấy Lo và Kid cũng rất cẩn trọng khi dùng đến sức mạnh thức tỉnh vì nó sẽ bào mòn thể lực của họ một cách cực kỳ nhanh. Cho nên, Kizaru có thể tiếp tục giấu bài và đỉnh cao được Licker nói đến. Có thể là vì lão khỉ dùng những chiêu mới buộc Luffy phải bật bá khí cấp cao lên ứng chiến. Ngoài trái ác quỷ, các đô đốc còn là bậc thầy ở nhiều mảng khác, ví dụ như là Haki, Lục Thức hay các môn võ. Ví dụ như Aokiji, trong đoạn hồi tưởng về quá khứ của ông và Gap, ta thấy vị đô đốc này đã học hết mọi thứ từ rất sớm. Ông không còn gì để học hỏi nên mới chạy đi xin Gap huấn luyện. Điều đó chứng tỏ, trước khi chiến đấu dựa nhiều vào trái ác quỷ như hiện tại, những đô đốc đã trải qua quá trình luyện tập gian khổ ở những khía cạnh khác từ Haki đến thể chất và Lục Thức. Nhìn chung, 1094 chắc chắn sẽ là một chương chuyện bùng nổ. Tâm điểm sẽ là cuộc chiến giữa Luffy và Kizaru. Khi vang sẽ thể hiện sức mạnh tuyệt vời của mình để khiến Luffy chật vật và Luffy cũng sẽ đáp trả để chứng minh đẳng cấp tứ hoàng. Cuộc chiến giữa họ sẽ căng thẳng đến nỗi chúng ta không ngờ là nhịp phim phát triển nhanh đến thế. Số 2. Đỉnh cao chiến sự X-Head Thứ hai cũng là một tin đã được xác nhận đó là chiến sự chung của X-Head sẽ đến hồi gay cấn nhất. Người đưa tin chỉ review nhẹ nhẹ như thế nên cũng chưa thể chắc chắn rốt cuộc chiến sự x đã xảy ra biến động như thế nào. Ngoài cuộc chiến giữa Luffy và Kizaru, có lẽ những mặt trận còn lại cũng rất kịch tính vì Licker nói là cả cuộc chiến tổng sẽ cao trào. Hiện tại có một số trường hợp sẽ khiến chương 1094 hấp dẫn như lời nhận xét trong tin dò dỉ. Thứ nhất, Zoro thể hiện Haki bà vương, 
thậm chí là hạ gục Lucy trong chương 1094. Đây là một trường hợp có tỷ lệ cao sẽ xảy ra vì ở đảo công nghệ hiện tại chỉ có hai kèo solo. Zoro và Lucy là một trong hai kèo đó. Tác giả ưu ái khá nhiều khi chương vừa rồi cũng cho hai kèo này xuất hiện xen kẽ nhau. Zoro đang cay cú những lời nói của anh báo Lucy. Hiếm khi rổ lại mỉa mai đối thủ và chê hắn không có tuổi để so với Luffy. Nếu là rổ của trước đây, có thể anh sẽ nói Muôn chiến với Luffy, hãy bước qua ta đã. Đại loại như thế, lần này anh mỉa mai, chứng tỏ Zoro rất cay Lucy. Anh báo là một kẻ thù cũ, suýt nữa đã sát hại cả băng. Hơn nữa, cách nói chuyện của anh ta khá tự cao khi dám xem thường một tứ hoàng như Luffy. Tuy Lù cũng thường nói bản thân sẽ trở thành vua hải tặc trước mặt các top server khác như Kaido hay Big Mom, nhưng Lù chưa bao giờ xem nhẹ sức mạnh của họ hay tự tin bản thân mạnh hơn. Lù đơn giản là nói ra ước mơ của mình, cậu thậm chí còn công nhận sức mạnh của những phản diện khác. Ví dụ như Luffy hay nói với Kaido rằng cậu sẽ trở thành vua hải tặc rằng cậu sẽ đá Kaido ra khỏi Wano, nhưng cậu chưa bao giờ nói Kaido yếu đuối. Đằng này, Lucy đã liên tục xem thường tứ hoàng Luffy. Anh ta cho rằng bản thân kết hợp với Kizaru là đủ để hạ cả băng mũ dơ. Điều đó chạm tới lòng tự tôn của băng tứ hoàng. Zoro là thành viên luôn quan tâm tới danh tiếng và bộ mặt của cả băng. Có anh trong băng, không ai được phép xúc phạm Luffy. Người ngoài như Lucy càng không có tư cách đánh giá thuyền trưởng của rổ. Việc Zoro nhanh chóng dùng đến sức mạnh thật sự để hạ Lucy rồi chạy đi hỗ trợ mọi người, đó là điều dễ hiểu. Tuy như vậy hơi chóng vánh nhưng không thể đòi hỏi nhiều vì Lucy dẫu sao cũng chỉ là CPO, còn Zoro là chỉ huy số 1 của băng tứ hoàng. Mình cũng rất hy vọng được thấy Zoro dùng Haki bá vương vì Luffy chưa biết người bạn của mình sở hữu thứ năng lực này. Các thành viên khác cũng thế, họ sẽ bất ngờ ra sao khi biết trong băng vẫn còn một vị vua nữa, đó là vua Mù Đường. À không, vua địa ngục Zoro. Trường hợp thứ hai có thể khiến cho chiến sự đạt đến đỉnh điểm. Đó là việc hải quân sẽ tràn vào và hội đồng băng mũ dơ. Thực chất thì ngay ở chương 1093, ta đã thấy lượng lớn hải quân tiến lên đảo. Khi gặp Sentomaru, họ còn nói đã nhận được lệnh gặp là chư khử ngay. Chứng tỏ Saturn muốn diệt tất cả những người trên đảo, trừ York. Cuộc chiến sống còn là điều khó tránh khỏi và quan trọng là phay mũ dơm đang thất thế. Sento gục ngã, Bonnie và Stussy bị thương nặng về gặp băng. Atlas và Edison không thể chiến đấu, cả Robin cũng bị thương từ trước, các thành viên còn lại phải còng lưng gánh tim, nhất là Sanji, anh được kỳ vọng sẽ gánh trong những trường hợp như thế này, bởi khả năng quan sát và tốc độ của anh ba thuộc hàng tốt nhất băng. Đó là trường hợp có thể khiến cho chương sắp tới bùng nổ như lời người đưa tin mô tả. Số 3. Tin tức chưa được xác nhận Tiếp theo sẽ là một số tin tức chưa được xác nhận bởi những biên tập viên. Mình đã tổng hợp được những tin đồn này trên các diễn đàn One Piece nước ngoài. Anh em tham khảo và bình luận xem những tin này có tỷ lệ xảy ra bao nhiêu phần trăm nhé. Còn hai tin bên trên đã được xác nhận rồi. Ok, tin đầu tiên là Zoro hạ Lucy chỉ với một đòn. Như bên trên mình đã nói, tỷ lệ Zoro dùng bá khí trong chương 1094 là rất cao, nhưng việc hạ Lucy trong một đòn thì không chắc. Tin này theo mình là 50-50, vì dẫu sao, anh báo cũng là một phản diện được fan yêu thích. Nếu anh ta bị hạ nhanh quá, thì quả là Oda đang búp hơi nhiều cho anh con cưng. Nhưng nhìn ở một góc độ khác, tình tiết này có thể xảy ra vì sát thương mà Haki bá vương mang lại là vô cùng khủng khiếp. Đến kinh hỏa hoạn, còn gục ngay sau một chém kia mà. Cần lưu ý, trước khi dùng bá khí, Zoro hoàn toàn không gây ra thương tổn cho King, anh chỉ làm nứt mặt nạ của hắn mà thôi. King có trái doan cổ đại xịn so, khả năng là đã thức tỉnh vì anime đã đưa ra hình rõ ràng về điều này. Ngoài ra, thứ đáng sợ nhất là sức mạnh tộc Lunarian, nó cho phép tên Okaban này bất bại trước mọi đòn tấn công. Sức phòng thủ còn đáng sợ hơn lớp vảy rồng của Kaido. Chưa kể, với kinh nghiệm ăn nằm ở Wano trong 20 năm, chắc chắn Rio của King rất mạnh. Ba thứ phòng thủ tốt như vậy mà còn không chịu nổi một chém của đầu rêu. Việc Lucy bị hại trong một chiêu, biết đâu nó lại xảy ra thật vì Oda đang đẩy nhanh mạch chuyện. Một phản diện cũ như anh báo, cơ bản đã không còn nhiều thứ để khai thác. Cho Zoro win sớm để anh thực hiện các vai trò khác, biết đâu sẽ tốt hơn và hấp dẫn hơn. Tin đồn thứ hai là sự xuất hiện của Tick. Đây có vẻ là điều mà fan hâm mộ nào cũng mong chờ. Cứ chắc mới gần ra là tin đồn về dâu đen xuất hiện. Cơ bản thì thêm một tứ hoàng tham chiến, nó sẽ đẩy ác ích hết lên một tầm cao mới. Hỗn chiến nhiều thế lực chưa bao giờ là điều nhàm chán. Mình cũng bán tin bán nghi tin này vì dâu đen không biết có trên tàu chiến về XS hay không. Chưa kể, cuộc chiến trong đảo đang căng thẳng. Oda liệu có cho một diễn biến khác xen vào như vậy hay không? Anh em hãy comment suy nghĩ của mình bên dưới nhé. Xem tin đồn này có tỷ lệ đúng là bao nhiêu phần trăm? Tin đồn cuối cùng là sự xuất hiện của Dragon trong chương 1094. Lý do có tin này là vì One Piece sắp tới ngày kỷ niệm 24 năm ra mắt và ở trang màu chương 1094 sẽ có ảnh về anime monster. Ảnh được click ra có một 
một con rồng màu đen to lớn. Nhiều độc giả cho rằng cha của Luffy sẽ xuất hiện vì đến giờ ông là nhân vật lớn duy nhất chưa thể hiện sức mạnh, cũng chưa có bất kỳ hành động mang tính cá nhân nào. Ví dụ như Akainu mới đây còn xuất hiện đấm Kuma, xanh còn vai nhẹ với Kit từ trước đó, mỗi anh Long là giấu đến hơi thở cuối cùng. Những lời xuất hiện gần đây của Dragon cũng là bàn bạc với những hành động chung của hệ thống quân cách mạng. Độc giả cần một hành động cá nhân của Dragon, rốt cuộc ông mạnh đến đâu, năng lực là gì, chú trọng Haki hay trẻ ác quỷ. Đó là điều mà không chỉ độc giả nước ngoài mà cả mình và những bạn đang xem video chắc chắn cũng mong ngóng từng ngày. Ok, trên đây là video về dò dỉ và tin đồn của chương 1094. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!